வணக்கம் தகனைஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சன் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை நெருங்கிட்டு இருக்கு கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு உடனே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு தாங்க அந்த கேக்கை எப்படி நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக செய்யலான்றது தான் இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓவன் இல்லாமல் செய்ய போகிறோம் அதுவுமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் வந்து செய்ய போகிறோம் குக்கரில் எப்படி வந்து செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப சத்தான கேக்கும் கூட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கோதுமை மாவில் செய்ய போகிறோம் மைதா மாவோ சக்கரையே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து நான் கேக் செய்கிறதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச கோதுமை மாவு ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவுக்கு முக்கா கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நாட்டு சக்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டு சக்கரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பழுத்த ரெண்டு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது கிராம் வெண்ணெய் வெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேக் செய்கிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அரை கப் தயிர் தயிருக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாக்லேட் சிப் சாக்கோ சிப் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த கேக்குக்காக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குமே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நட்ஸோ முந்திரி பேரோ எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட சேர்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கப் நிறையா வந்து உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமையலுக்கு செய்கிற உப்பு தாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அடுப்பில் ஒரு குக்கரோ ப்ரெஷர் பேனோ வச்சுருங்க நம்ம எப்படி வந்து கேக் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம உப்பு வச்சுட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அடிகணமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து அடியில் தீண்டி போகாமல் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி இதில் உப்பை போட்டு நல்லா பரவலாக ஆகிற மாதிரி எடுத்து பரப்பி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒயர் ரேக் மாதிரி வருது அப்படி இல்லாட்டா நீங்கள் குக்கர்லேயே கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் கூட இருக்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் நடுவில் அந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு மூட போகிறோம் ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டோ இல்லை கேஸ் கட்டோ எதுவுமே போடக்கூடாது அப்படியே வெறுமனே வச்சு நீங்கள் மூடிட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இதை வந்து லைட்டான மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம இது அடுப்பை வந்து எரிய வச்சிடணும் இது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கேக் பேட்டர் செய்கிறதா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேக் பேட்டர் பவுலில் வந்து நம்ம அழகாக க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சிருங்க இதை தேய்ச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு இதை ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி செய்யணும் இப்படி செய்கிறதுனால நம்மளுடைய கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து ஒட்டாமல் நமக்கு அழகாக வரும் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு தாங்க இப்போது கேக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம வாழைப்பழத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி விட்டுருங்க நல்லா பழுத்த வாழைப்பழமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அழகாக மசிச்சாச்சு இது மசிச்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டர் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வாழைப்பழமும் பட்டரும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டருக்கு கொண்டு வந்துடுங்க நல்லா வந்து அடித்து விட்டுருங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து நம்ம இது கூட தயிர் சேர்த்துடலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது இப்படி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா அதையுமே இதோட சேர்த்துருவோம் நாட்டு சக்கரைலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன லம்ஸ் மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு லம்ஸ் கூட இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா வந்து பீட் பண்ணி அடித்து விட்டுக்கோங்க இது அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நம்மளுடைய மாவெல்லாம் வந்து ஜலிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜலிக்கிறது ஜல்லடி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம கோதுமை மாவு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜலிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எல்லா மாவும் பேக்கிங் சோடா எல்லாம
இந்த மாதிரி நீங்க லைட்டா எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி நீங்க வெச்சிங்கனா உங்களுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ்லாம் அழகா வந்து வெளியில வந்து ஈவன் ஆயிட்டு கேக் வந்து நமக்கு நல்லா வந்து அழகா வெந்து வரும் இப்போ இது மேல டெக்கரேட் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் முந்திரி பேரு சாக்லேட் சிப்ப போட்டுக்கறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்மளுடைய கேக் பட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து குக்கரில் வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்து சூடாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இந்த மாவை வந்து வச்சுருவோம் இந்த மாவை வச்சுட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஏற்கனவே வந்து நமக்கு சிம்மில் தான் இருக்குது அடுப்பை அதே சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகேங்க முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பரான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு சூப்பராக அழகாக வந்து கேக் வந்து எழுமி வந்திருக்கு கேக் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் அல்லது வந்து ஸ்டிக் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து உள்ள மாவு வந்து ஒட்டாமல் வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு வெந்துருச்சு நடத்தோம் இப்போ நம்ம கேக்கை எடுத்துடலாம் ஓகேங்க கேக்கை எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக் எடுத்து வெளியில் வச்சதுக்கப்புறம் உடனேவே நீங்கள் அதை வெளியில் எடுத்துக்கூடாது அப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்காக வராது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஓரங்களை வந்து இந்த மாதிரி வந்து அழகாக வந்து எடுத்து விட்டுருங்க இப்படி எடுத்து விட்டுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கேக் வரும் இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆறிடுச்சு நம்ம அழகாக கத்தியால் வந்து எடுத்து விட்டாச்சு இப்படி ஒரு தட்டை போட்டு நீங்கள் திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் லைட்டாக வந்து மேலே வந்து இந்த நாலு பக்கமும் தட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா சூப்பரான கேக் வந்துருச்சு பாருங்க எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பின்னாடி கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நம்ம பட்டர் பேப்பர் கூட போடல ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குங்க பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது இந்த பக்கம் திருப்பி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா சூப்பரான நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச கோதுமை மாவு வாழைப்பழம் அது இல்லாமல் நாட்டு சக்கரை எல்லாமே சேர்ந்து சாக்கோ சிப்பு சேர்ந்து அருமையான கேக் சூப்பராக வந்திருக்குங்க இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போதே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இறங்குது பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க அந்த பனானாவுடைய ஃப்ளேவர் அப்படி வருது ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இதே மாதிரி நான் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளம் கேக் செஞ்சுருப்பேன் என்னுடைய வீடியோவில் நீங்கள் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் நம்மளுடைய சாக்கோ சிப்லாம் உள்ளே வந்து எந்த அளவுக்கு மெல்ட் ஆகிட்டு ரொம்பவே பார்க்க சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது நட்ஸ் போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்க நான் செஞ்ச இந்த கேக் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்னொரு ரெசிபியோட சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் எல்லோரும் சந்தோஷமாக கிறிஸ்மஸை கொண்டாடுங்க ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ்